भाई लोग कहते हैं अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा भाई कब आएगा तो लोग आ गया है अपना टाइम और ये टाइम है चैप्टर नंबर एट और चैप्टर नंबर नाइन के बारे में बात करने का चलिए एक साथ दो पंच बात करते हैं बस 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 बहुत हो गया अब सुन लो सारे अब हम चमकाएंगे तुम्हारे सितारे क्या पेपर तुम्हारी अरे घबराओ बाबा जी है बना तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में तो शॉर्ट शॉर्ट चीजें बनती हैं और वो बनती हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स चार या तीन या चार प्रॉपर्टीज रेड लो बहुत हैं ये ट्रांसवर्स होती हैं नेचर में वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं ये रिफ्लेक्शन रिफ्रेक्शन टाइप की प्रॉपर्टीज शो करती हैं ई बाय बी का रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट यार इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है प्रोपोगेशन के लिए बस ये सुन लिया तुमने हो गया तुम्हारा काम प्रॉपर्टीज अगर आई तो इन पर बेस्ड होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बाबा जी ने पढ़ाया है अच्छे से कॉक्सू विमर तुम्हें कोड याद रखना है कॉस्मिक से लेके कॉस्मिक हम कंसिडर नहीं करते गामा से लेके हम रेडियो तक की बात करते हैं हर रीजन की मुझे वेवलेंथ रेंज पता होना चाहिए कि गामा के लिए क्या होगी एक्सरेस के लिए क्या होगी विजिबल के लिए क्या होगी यूवी रेस के लिए क्या होगी सबके लिए मुझे पता होना चाहिए उनके यूजेस पता होना चाहिए और सोर्स पता होना चाहिए कि कहाँ से ये ओरिजन है इनको हम कैसे जनरेट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीजें पता होना चाहिए न्यूमेरिकल एक आउट पार्ट है ये अगर तुम करना चाहो तो प्लेज के वीडियो में दिया हुआ है वो न्यूमेरिकल कर लो भाई उतने ही काम के हैं उसके अलावा कुछ नहीं है काम का ठीक है और अगर तुम्हें बात करनी है रे ऑप्टिक्स ये अपना बहुत आ, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा व्यूड प्ले लिस्ट है रे ऑप्टिक्स की बाबा गैंग में और इसमें जब भी बात होती है ना तो हर बार कि बाबा जी और बहुत सारा लगता है कैसे पढ़ें मार्क्स भी बहुत ज्यादा है तो यार इस बार ना मैंने सिर्फ वही पॉइंट्स लिखे हैं जो तुम इतना तो करके जाना ही है इतना तो करके जाना ही है मैं किसी पे भी रेड टिक हटा नहीं पाया मैं सोच रहा था कुछ हटाऊं कहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसमें ऐसा कहीं नहीं लगा मुझे कि जहां पे मैं ये बोल पाऊं कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है मिरर फॉर्मूला बहुत बहुत सिग्निफिकेंट लिखा है मैंने बहुत लिमिटेड लिखा है मैंने मिरर फॉर्मूला स्ने क्रिटिकल एंगल और टी आई आर प्रिज्म फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला किस फॉर्मूले से ड्राइव होता है कर्व सरफेस वाला वो भी उसी में इंक्लूडेड है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का डेरिवेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ये कैसा है जो करना चाहो तो ठीक है अदरवाइज ये भी बहुत आसान है कि भाई रिफ्लेक्टिंग कॉस्टली होते हैं रिफ्लेक्टिंग कॉस्टली नहीं होते रिजोल्यूशन ज्यादा होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप में इनको माउंट करना आसान होता है लेस इन वेट होते हैं ये बल्कि होते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप ये क्रोमेटिक एबरेशन मतलब कलर में स्प्लिट नहीं होती है रिफ्लेक्टिंग में रिफ्लेक्टिंग में क्रोमेटिक एबरेशन भी होता है मतलब ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम ओरली भी अगर बात करें तो खत्म हो जाएंगी इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना और न्यूमेरिकल और लॉजिकल क्वेश्चन जितने भी प्लेज वीडियोज में कराए बहुत डिटेल में कराया है ये तो भाई वो सब करना बहुत ज्यादा जरूरी है इतना अगर तुमने कर लिया तो भाई फिर नहीं रुकने वाला पेपर में जो आएगा वो इन्हीं टॉपिकों से बेस्ड ही रिलेटेड होगा तो ध्यान से कर लो इसका जल्दी से पहले तो तुम ले लो इसका स्क्रीन शॉट वापस तो भाई कुछ लोगों की अटेंडेंस नहीं लग रही है अटेंडेंस लगाते रहो गड़बड़ मत करो क्योंकि गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ हो सकती है फिर और गड़बड़ हुई फाइनल पेपर में तो दिक्कत हो जाएगी ऐसा होना नहीं चाहिए होने भी नहीं देंगे चलिए तो यार याद से सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो और लोगों को बताओ कि भाई कुछ नहीं किया तो इतना तो कर लो कर लोगे तो नैया पार हो जाएगी तो इस वीडियो में तो इतना ही जय हो